Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los madridistas que estáis siguiendo las obras del canal. Estamos aquí un día más en el Santiago Bernabéu, jueves 29 de julio y vamos a ir viendo los avances en la casa de todos los madridistas. Así que nada amigo, ya sabes, bueno, hoy no te voy a pedir que te suscribas, haz lo que quieras. Ahí vemos plano completamente limpio de la parte superior de la Torre D, en ese cruce de Rafael Salgado con Padre Damián. Y aquí a mano izquierda vemos la, la parte alta del torreón y creo que ya sé por qué no, no están colocando los paneles de encofrado por el otro lado y creo que se debe a que estaban retirando el hormigón de las últimas filas del, del gallinero. Vamos a elevar la mirada, vemos ahí arriba cómo tienen la cesta en este caluroso día de Madrid ahí en los cielos. Muchísimo calor en el día de hoy, a ver qué tal se porta el móvil. Ayer ya dio problemas y hoy espero que... Que vaya aguantando bien para grabar el, el disco de el disco el vídeo de corrido venga nos asomamos a la zona del fondo norte vemos ahí la retirada de las casetas se han quedado de momento parados eh, con esas de ahí y vemos la gran cantidad de piezas que tienen acopiadas en el, en el suelo de esta zona de la calle rafael salgado me alejo un poco para ver este plano general antes de comenzar el recorrido habitual alrededor del estadio y dentro de muy poco, bueno, mañana tendréis un nuevo vídeo por la mañana hablando de la maniobra de descuelgue de esa pedazo de cercha. Nos vamos aproximando al nuevo edificio del lateral este dirección eh, Plaza de los Sagrados Corazones y quiero darle la bienvenida a un nuevo miembro premium en el canal, su nombre es Daniel. Aquí estás amigo, bienvenido, muchas gracias por el apoyo que me das y recordad que si queréis aparecer en los vídeos y apoyarme un poquito más, le dais aquí abajo al botón de unirse y pasáis a ser miembros premium, hay distintos niveles, es totalmente voluntario, os podéis dar de baja cuando queráis y ahí podéis echarle un vistazo a todas las ventajas que ofrecemos. Hemos pillado a esta gente en la hora de comer, aquí vemos la torre D, el torreón y a la izquierda el nuevo edificio, vamos a acercar la mirada a esa conexión entre las dos estructuras, la estructura roja que va creciendo del torreón sigue ganando metros de altura, Ahí podemos verlo, veo ya placas de, de forjado colaborante en esa zona. Y vamos a acercarnos a ver si hay alguna novedad en el nuevo edificio. Con respecto al edificio rojo no vemos avances significativos, pero ahora entendemos la tarea que estaban llevando a cabo ayer, que ya han concluido, y el por qué no estaban avanzando en la colocación de los paneles de encofrado de un nuevo nivel en el torreón. Si os fijáis ahí, encima de de esas armaduras que sobresalen y a la izquierda de la plataforma que hay en el torreón han cortado una, una pieza, una losa de, de hormigón de las últimas filas del, del gallinero y es que eso debería estar molestándoles. Y luego me fijaré mejor, pero seguramente en esta zona del fondo sur, ahí veis el torreón, ahí van a tener el mismo problema y van a tener que a cometer seguramente una actuación similar por eso el otro día eh, en el vídeo del lunes creo que fue teníamos a operarios trabajando en esa zona bueno aquí sigue la primera de las grúas lr que se va a encargar de bajar la, la cercha en la prim en la, a primeros del mes de agosto está sobre la capa de, de zahorra sobre la que va a tener que maniobrar y recordad que mañana por la mañana nuevo vídeo explicando cómo va a ser la maniobra de descenso de esta pedazo cercha que le queda muy poquito vigilando la zona de, de Padre Amián. Aquí os voy a mostrar las abrazaderas que han colocado. Tienen que colocar otras más, otro par más que se encuentran detrás de esa valla en esa zona y ya lo vimos en el día de ayer en el vídeo si te lo has perdido te recomiendo que vayas a echarle un vistazo vistazo general de la fachada del lateral este vemos aquí los contrapesos que llegaron en la tarde de ayer y aquí vemos cómo están limpiando una hormigonera después de, de haber vertido el hormigón en esta bomba de hormigonado que tenemos aquí han debido de estar hormigonando algún tramo de la plaza de los sagrados corazones Aquí va a salir la hormigonera y ahora nos vamos a fijar en el espesor que tiene la capa de zahorra que han colocado para el correcto funcionamiento, la maniobrabilidad 
de las grúas LR, ahí podéis verlo mejor, pues bueno, toda esa capa de zahorra tendrá que seguir creciendo por aquí y va a estar a, a distintos niveles, ¿eh? eso ya os lo adelanto. ¿Veis? Fijaros en la parte alta del torreón como esa plataforma que está en la pared de la derecha se mete por debajo de las gradas del gallinero y si quieren seguir subiendo niveles y colocar los paneles de encofrado para hormigonar van a tener que, que cortar algún, algún tramo de, de hormigón de las últimas filas del gallinero. Disfrutamos de este plano en Avenida Concha Espina empezando a recorrer el fondo sur. Esta mañana han llegado unas piezas blancas enormes a esta zona y no las veo por ninguna parte, así que espero que las hayan instalado y si creo que van donde tienen que ir, vamos a ver avances significativos en la cubierta del fondo sur por la parte baja y es que creo que son las piezas que conectan las pirámides invertidas que cuelgan de la cercha del fondo sur y del fondo norte, pues son esas piezas que, que conectan la cúspide con la zona de, lo, de las extensiones. Las extensiones son estas piezas tan características, hay dos por fondo y son la continuidad de las cerchas longitudinales, de las megacerchas. Venga, estamos ya llegando a la zona frontal del fondo sur. La fachada sur cada vez más derruida. Aquí esto es una auténtica pasada, los avances que deben de estar haciendo en el interior. Voy a haceros un plano para que veáis la cantidad de, de instalaciones que van por, por los techos y demás. Ya sabéis amigos, quedaros conmigo hasta el final del vídeo porque entraré dentro del estadio y os mostraré absolutamente todos los detalles de lo que está ocurriendo en el interior que cada día que accedemos hay nuevos cambios. Os muestro un plano corto del aspecto que presentan las galerías interiores en el fondo sur y vamos a dirigirnos hacia la torre B en ese cruce de avenida Concha Espina con Paseo de la Castellana. No veo avances significativos en cuanto a su demolición. A ver si llega ya pronto la máquina que tiene que empezar a echar abajo esa torre B. Eso, que le pongan dinamita y acabamos antes. Era broma, ¿eh? lo, de la dinamita, lo de la dinamita. Bueno, aquí estamos ya en la zona frontal a la torre B, la nueva ya asomando. Tan solo quedan por colocar dos paneles de las barandillas en esa zona. Ahí los podéis ver. Aquí a mano izquierda vemos las dos megacerchas, como estarán ultimando los preparativos para sus izados inminentes. Y ahí arriba tenemos el carretón esperando a, a desplazar, a, a elevar esas moles de acero. Vamos a asomarnos por aquí en la zona a los pies de, la, de las torres B. Veo que ya han terminado con muchísimas de esas tareas de, de, de demolición, bueno, de, de desmenuzar los fragmentos grandes de hormigón que estaban antes aquí arriba en la parte superior de la torre. Ya han separado la armadura del hormigón se ha llevado muchísimo material, alguna escombrera y ahora vamos a seguir caminando, vamos a subir Paseo de la Castellana y vamos a ver los avances en la fachada oeste. Ahí al fondo veo muchísimos operarios, a ver si hay movimiento por esa zona. El plano general de la vista que tenemos de la fachada principal del estadio, por cierto, muchísimas felicidades hoy al amigo Javier Caireta, que cumple 26 primaveras, nada más y nada menos. Así que nada, Javier, disfruta las vacaciones. Vamos a echar aquí plano, vemos esta grúa elevadora detrás, la extensión que sobresale de la cercha del fondo sur. Aquí tenemos los vestuarios, casetas provisionales, que es una pena que nos tapen tantísima visión de castellana. Y ahora vamos allí al fondo norte a ver qué vemos desde esa posición. Zona frontal a la Torre C, llegando ya a ese cruce de Rafael Salgado con Paseo de la Castellana. Vamos a fijarnos en la parte alta de la torre, además tienen ahí este espectacular plano de la grúa, el Tirachinas. Y han debido retirar ya todos los pilares de hormigón que había en la parte superior de esta torre. 
Vamos a alejar mirada el zoom de nuevo. Vemos ahí la cuna bajo la cercha de rodadura número 3, los cables que cuelgan del carretón en lo alto de la extensión de la cercha del fondo norte. Y mientras dejamos atrás el estadio, vamos acercándonos a esa posición frontal a ver qué detalles vemos en esta zona. Esta visión que tanto nos gusta, las dos megacerchas para variar, ahí a la espera de ser izadas. Buen plano, buen plano, me gusta. A los pies de la torre C tenemos todos los fragmentos de hormigón que han ido bajando de lo alto de la torre. Aquí podemos verlo y aunque sea la hora de comer, aquí es que no deja de haber movimiento en alguna parte del estadio. Llegan nuevos camiones al interior a saber qué piezas traen ahí dentro. Vamos a adentrarnos un poquito en Rafael Salgado. Vamos a ver la fachada del fondo norte. Vamos a ver si están realizando algún tipo de trabajo en lo alto de la nueva cubierta. Y vamos a acercaros las mejores imágenes posibles. Tienen estos rollos aquí a, al otro lado de la valla y está muy bien envuelto y no llego a ver qué piezas son o para qué se van a utilizar. Vamos a ver. ¿Esto podrían ser focos para la iluminación? Ahí tenemos la grúa en posición. Fijaros ya los pocos pilares de hormigón que quedan por bajar y me da a mí que esto... Mañana ya no está, ¿eh? vemos que queda ese tramo de ahí, ese de ahí arriba y la estructura metálica en el corazón de la torre. Pillamos un poquito de sombra porque está pegando el sol que da gusto. Nos asomamos así brevemente a ver los trabajos en esta zona de Rafael Salgado. Me asomo para que veáis todas las piezas que tienen aquí, ese tramo de escaleras que sinceramente no sé de qué zona es, no sé de dónde lo han retirado. Miramos a la derecha y ahí al fondo tienen, tienen las piezas esas que han llegado y que por la forma que pueden tener me, me parecen focos de iluminación. Ahí lo podéis ver. Pues nada chicos, aguantad que vamos a entrar al interior del estadio a ver cómo van todos los trabajos sobre la ejecución de la losa del terreno de juego y también vamos a echar un vistazo a, a esa plataforma que va creciendo eh, contigua a la que ya vemos auxiliar en Paseo de la Castellana y que soporta el peso de las dos megacerchas. Pues nada amigos, aquí estamos ya en el interior del estadio disfrutando de todos los avances que están produciendo en el interior de la casa de todos los madridistas y después de haberme hecho una foto con Don Álvaro Arbeloa Vamos a pasar a analizar todos los avances que están produciendo en el día de hoy en el interior del estadio. Venga, vamos allá. Vamos a ir recorriendo las ménsulas. Ahí tienen una nueva pieza metálica de estas que van enganchadas a la pared interior de las ménsulas. Va en ese hueco que vemos ahí. Eso vemos esos tramos que han terminado de hormigón hoy, los tramos pequeños con todos esos paneles de encofrado. Seguimos recorriendo el muro. Y llegamos a esa gran losa metálica que se está construyendo para cubrir el foso con todas esas piezas. Esta mañana había llegado una nueva pieza y por fin han conseguido cubrirla. Llegamos, estamos enfocando a la zona del fondo norte. Voy a haceros zoom a ese tramo de ahí. Fijaros la gran cantidad de armaduras que hay en el cerramiento del foso por el fondo norte. Dentro de muy poquito tendremos toda esa parte completamente hormigonada. Vamos a mirar también los, las piezas amarillas que están colocando en las ménsulas. Ahí vemos dos tramos, enfrente tendrán que colocar, ya están colocadas las piezas amarillas también, así que dentro de muy poquito también tendremos toda esa zona de ahí cubierta por completo. Nos centramos ahora en el terreno de juego, esa gran losa de hormigón que va creciendo cada día más. Vamos a hacer zoom para ver todos los detalles desde cerca. Vamos a ir recorriendo todo el murete que van hormigonando y que va a delimitar el terreno de juego con las gradas del fondo norte. Ahí vemos los paneles de encofrado en ese tramo que queda. Y ahí al fondo habrá que ver, todavía no tienen que colocar las armaduras, por lo que podemos apreciar. 
pero ya en hormigonado toda esa losa, ese tramo de losa que quedaba por hormigonar. Vamos a bajar la mirada un poquito, ahí vemos acopiados los moldes para la ejecución de los huecos para los raíles y a mano izquierda están acopiadas de color más oscuro, gris oscuro, negro, lo, las piezas metálicas que van a servir como los raíles. Ahora dirigimos la mirada a la zona de la grada del lateral este, vamos a ver todos los avances que se están produciendo. Vamos a acercar zoom para ver ese encofrado que está ejecutando en las gradas frontales al palco de honor. Ahí podemos verlo como siguen avanzando. Dentro de muy poquito vamos a tener toda esta zona con unas armaduras bestiales y completamente hormigonada. Vemos los pilares que sobresalen por encima de, de lo que va a ser las gradas. Yo entiendo que tienen las armaduras ahí en espera para eh, hacer bien el acople con, con la armadura de, de la losa de la, de la grada y luego irán cortando lo que, lo que sobre. Eso ya, si hay algún ferrallista que está viendo esto, que nos lo explique mucho mejor. Ahí vemos cómo es el tramo que estaba ayer compañeros de encofrado y demás, está completamente hormigonado y queda solo ese tramo de la izquierda. Alejamos cámara y vamos a ir recorriendo poquito a poco los distintos tramos de la losa en el terreno de juego. Hacemos zoom a esa zona que está hormigonada en el día de hoy. Ahí lo podemos ver, el hormigón completamente fresco y ahí vemos cómo asoman estos primeros paneles de encofrado para seguir ejecutando esos raíles para el sistema de drenaje. Vamos a esta zona donde ahora mismo se centran la mayor parte de los trabajos. Fijaros cómo están distribuyendo el hormigón en esa zona. Tiene un mérito tremendo lo de esta gente. Hace de verdad muchísimo, muchísimo calor hoy en Madrid. Están currando ahí a pleno sol. Así que nada, uh, mi, mayor, mi reconocimiento para todos ellos. Un aplauso, sí señor. Fijaros ahí todas las armaduras. Dentro de poquito tendremos todo eso hormigonado al completo. Bueno chicos, tenemos aquí a las chicas del Real Madrid femenino, creo que de espalda tenemos aquí a Esther González, la pichichi de la temporada pasada con el Levante, flamante fichaje y bueno, han venido las chicas del Madrid femenino a, a ver las obras del estadio. Y bueno chicos, después de esta grata interrupción del, del equipo femenino, vamos a echar un vistazo al carretón del fondo norte de la conexión con la megacercha número 2 porque ya han comenzado los trabajos para desmontar el cubo el carretón y las piezas amarillas que están conectadas sobre la megacercha vamos a acercarlo un poco más ahí podéis verlo mejor hoy como no hay vídeo de detalles os lo integro absolutamente todo en el mismo y si esto es lo que están haciendo en el fondo norte en el fondo sur replican los mismos trabajos ya tenemos la megacercha número 2 completamente acoplada en su posición final con las cerchas norte y sur. Os acerco ahí un plano a la cesta para que lo veáis mejor. Dentro de muy poquito tendremos esto bajado en la calle ya. Esplanada de... del terreno de juego, ahí lo podemos ver, acercamos zoom. Todas las armaduras ya colocadas dentro de muy poquito, tocará verter hormigón. Voy a alejar el plano un poco para que veáis cómo están hormigonando en todas partes. Ahora mismo en el estadio tenemos el hormigonado en este tramo de aquí al que me voy a acercar de las, de las ménsulas. Aquí acercamos zoom, ahí podemos verlo mucho mejor. Esta es la primera zona de hormigonado que hemos detectado hoy. Vamos a dirigir nuestra mirada ahora hacia el fondo norte. Ahí podemos ver la segunda de las bombas de hormigonado en el día de hoy. Y la tercera es esta de color amarillo que se está encargando de hormigonar ese tramo de la losa del futuro terreno de juego con el césped retráctil. Ahí le podemos ver cómo están vertiendo hormigón en esa sección. Además chicos, con respecto al día de ayer podemos ver cómo han colocado una nueva tapa de lo que va cubriendo el foso, seguro que en el día de mañana tenemos nuevos avances importantes y amigos voy a ir cerrando el vídeo de hoy porque con esto del calor el móvil se está volviendo completamente loco, ha sido un placer estar un día más con todos vosotros viendo el avance de las obras de la casa de todos los madridistas, 
Nos vemos más tarde en un directo hablando de la operación salida del Real Madrid. Así que ya sabes amigos, si eres nuevo al canal, suscríbete y activa las notificaciones, así no te perderás nada. Nos vemos en próximos vídeos madridistas. Hasta la próxima. ¡A la Madrid!